আজকে আমরা সাইয়েদানা ওমরে ফারুকের বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানব ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্য সুপার হিরো অফ দিস উম্মাহ এই উম্মার সুপার হিরো তিনি ঠিক কি না ওনার মুখের আগে লাঠি চলতো বেশি সুবহানাল্লাহ পড়বেন না মাঝে মাঝে লাঠি চালানোরও দরকার আছে না নাই সাইয়েদানা ওমরে ফারুক আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হি ইজ দ্য রিয়েল সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মাহ তিনি এই উম্মার রিয়েল সুপার হিরো এজন্য ওনার জীবনী থেকে আমরা কিছু শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ পড়েন সাইয়েদানা ওমরে ফারুক কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন কিভাবে বিশ্বনবীর প্রাণের কলিজা টুকরা হলেন এটা দিয়ে আমরা শুরু করি আল্লাহ তাআলা সাইয়েদানা ওমরে ফারুকের হৃদয়ের মধ্যে তিনটা ধাক্কা মেরেছেন ইমানের ধাক্কা আওয়াজ করে বলতে হবে কয়টা ইমান যদি বলেন তো কয়টা ইমান তিনটা ইমানি ধাক্কা এক হচ্ছে বিশ্বনবীর দোয়ার ধাক্কা এক কি দোয়ার ধাক্কা দুই হচ্ছে সূরা হাক্কা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এক ধাক্কা সুবহানাল্লাহ পড়বেন না তিন হচ্ছে সূরা তু তোহা দিয়ে আল্লাহ দিয়েছেন আরেকটা ধাক্কা এই তিনটা ইমানি ধাক্কা যখন সাইয়েদানা ওমরে ফারুকের হৃদয়ে লাগলো উনি পড়তে আরম্ভ করেছেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু চিল্লায়ে পড়েন আল্লাহু আকবার বিশ্বনবী মক্কায় বসে বসে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহুম্মা আইজ্জাল ইসলামা বি আহাব্বির রাজুলাইনি ইলাইক ও আল্লাহ দুইজন লোকের নাম বলবো দুইজনের দরকার নাই এই দুইজনের একজনকে আপনি ইসলামের শোষিতল ছায়া তোলে এনে ইসলামকে বিজয় দান করে দেন মুহূর্তের মধ্যে দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে আল্লাহ বিশ্বনবী বললেন আল্লাহ দুইজনের নাম বলবো আজকের দোয়ায় মক্কার যে অবস্থা আল্লাহ হাবিব ইসলাম বুঝলেন মক্কার এই দুইজনের একজন যদি আমার সাথে না থাকে তাহলে মক্কায় দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে আল্লাহ বললেন আল্লাহ বেশি চাই না এই দুইজনের একজন হয় আবু জাহেল নয় मिजाइल हमला कर लक्ष्य बस्तु भेद कर তেমনি দোয়ার মতো যদি আপনি দোয়া করতে পারেন আপনি যেই জন্য দোয়া করেছেন ঠিক ওই জায়গায় যে আপনার দোয়া স্পর্শ করে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না বিশ্বনবীর দোয়ার মাধ্যমে প্রথমে সাইয়েদানা ওমরে ফারুকের হৃদয়ে এক ধাক্কা লাগলো দুই নম্বরে রব্বুল আলামিন সূরাতুল হাক্কা দিয়ে ওমরে ফারুকের হৃদয়ের মধ্যে দিলেন এক ধাক্কা পড়েন আল্লাহু আকবার কোরআনের ভেতরে সূরাতুল হাক্কা নামে একটা সূরা আছে না নাই বিশ্বনবী যখন দোয়া করলেন ওই দোয়া যখন সাইয়েদান ওমরে ফারুকের হৃদয় স্পর্শ করলো সাইয়েদান ওমরে ফারুক সব সময় বিশ্বনবীরে ফলো করতে আরম্ভ করলেন বিশ্বনবী ডানে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে ওমর ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী বায়ে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে ওমরে ফারুক বায়ে যায় বিশ্বনবী একবার মসজিদুল হারামে যে নামাজ পড়তে শুরু করলেন ওমরে ফারুক তখন বিশ্বনবীর পিছু পিছু ছদ্মবেশে পেছন থেকে যে বিশ্বনবী কিভাবে নামাজ পড়ে দেখতে শুরু করলেন বিশ্বনবীন দা মিন টাইম এসার নামাজে আলহাকাত শুরু করে দিলেন আলহাকাত শুরু করে দিলেন তেলাওয়াত করতে করতে বিশ্বনবী যখন তেলাওয়াত করতেছে ওমরে ফারুক এরকম দুলতেছে আর মজা পাচ্ছে ওমিয়া বিশ্বনবীর কণ্ঠ বুঝে আমার মতো কণ্ঠ আপনার মতো কণ্ঠ আহমদ বিন ইউসুফের কণ্ঠ আব্দুল বাসিতের কণ্ঠ না বিশ্বনবীর গলায় যে কি সুরের ঝংকার আল্লাহ দিয়েছেন কি সুরের লোহরি আল্লাহ দিয়েছেন একবার যে শুনত পাগল হয়ে যেত আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী সুরা হাক্কা মন্ত্র মুগ্ধ তেলাওয়াতে মন্ত্রমুগ্ধ সুর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠ দিয়ে তেলাওয়াত করতে লাগলেন এসার সালাতে ওমরে ফারুক দুলতে লাগলেন ওমরে ফারুক যত শুনে অবাক হয়ে যায় যত শুনে অবাক হয়ে যায় যতই শুনে অবাক কিরে কারণ তিনি আরবি ভাষা বুঝতেন এত সুন্দর শব্দের গাঁথুনি 
এত প্রাঞ্জল বর্ণনা এত সুন্দর অন্তমিল এটা কবিতা না হয়ে পারে না উনি মনে মনে ভাবলেন এটা মনে হয় কবিতা ইট মাইট বি পয়েম ইট কুড বি পয়েম মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গেছে তার কাব্য প্রতিভা দিয়ে সে এটা বানিয়েছে তা না হলে এত সুন্দর কথা এটা কবিতা না হয়ে পারে ইন দা মিন টাইম বিষ্ণুবী কিন্তু দেখতেছে না যে পেছনে উমর বিষ্ণুবী তেলাওয়াত করছিলেন ইন দা মিন টাইম বিষ্ণুবী পড়ছিলেন ওমা হুয়া বি কাউলি শাইরিন কলিলাম মা তুমিনুন এর অর্থ হলো এটা কোন কবির কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ঈমান আনো সুবহানাল্লাহ পড়েন এটাকে বলে কোইনসিডেন্ট কোইনসিডেন্ট হুট করে অনেক সময় মিলে যায় যায় কি যায় না আপনি একজনের কথা ভাবতেছেন ভাবতেছেন বাজারে গেলেন বাজারে যেই দেখেন ওই লোকটা দাঁড়ায় আছে এরকম হয় কি হয় না কোইনসিডেন্ট ওমরে ফারুক মনে মনে যেটা ভাবতেছে ওই কথা দিয়ে এই বিশ্বনবী তেলাওয়াত করতেছে আল্লাহু আকবার বিশ্বনবী যে আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন আয়াতের অর্থ হলো এটা কোন কবির বানানো কবিতা না খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ঈমান আনো ওমরে ফারুক আটকে উঠলেন থমকে দাঁড়ালেন ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম কি এত সুন্দর কথা এটা তো মানুষের কথা হতে পারে না এটা নিশ্চয়ই কবিতা কবির কথা কিন্তু মোহাম্মদ এখন আবার পড়তেছে ওমা হুয়া বি কাউলি শায়ের এটা কোন শায়েরের কবির কথা নয় কলিলাম্মা তুমিনুন অল্পই তোমরা ঈমান আনো তার মানে আমার মনে যা চলে মোহাম্মদ এটা টের পায় মোহাম্মদ গণক নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না মোহাম্মদ অনেক বড় মাপের একজন গণক মানুষের হৃদয়ে কি চলে মনে মনে কি ভাবে মোহাম্মদ না দেখেও বলে দিতে পারে ইন দা মিন টাইম বিশ্বনবী পরে রায়াতে পড়লেন ওয়ালা বি কাউলি কাহিনিন প্রথমে মনে করলাম কবিতা মোহাম্মদ কয় কবিনা সে কবিনা এটা কবিতা না তারপর ভাবলাম সে গণক সে আয়াত পরে পরে বলে দিল এটা গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কবিতা ওনা গণনাও না তাহলে এটা কি বিশ্বনবী তখন পড়লেন পড়েন পরের আয়াত ছিল তংজিল রব্বিল আলমিন এটা দুনিয়ার কোন কবির বানানো কবিতা না এটা কোন গণকের গণনা না এটা কোন সাহিত্যিকের বানানো সাহিত্য নয় এটা মহাবিশ্বের পরিচালক রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে পাঠানো কিতাব করা বিষ্ণুবী তা হাত যদি কেঁদে দোয়া করলেন আল্লাহ হয় আবু জাহেল রে দিবা নাইলে ওমর রে দিবা ওই দোয়া ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছোঁয়া লেগেছে এরপর হাক্কা সুরাতুল হাক্কা দিয়ে দিলে এক ধাক্কা এই ধাক্কা খেয়ে উথাল পাথাল হৃদয়ের মধ্যে হাই রে এ কি বানি এ কেমন কথা কে মোহাম্মদ তারপরও শয়তানের ওয়াসওয়াসা আছে না নাই আল্লাহ বলে যতই ওয়াসওয়াসা ওমরকে দেয়া হোক আমি ওমরে ফারুককে মুসলিম উম্মতের সেনাপতি বানিয়ে ছাড়বো আমি সেনাপতি বানাবো এবার তিন নাম্বার ডোজ ডাক্তারের কাছে গেলে প্রথমে দেখবেন সিম্পল ডোজ দেয় নরমাল ওষুধ এটাতে কাজ না হইলে ডোজ বাড়ায় একেবারে কাজ না হইলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে আছে না নাই আল্লাহ প্রথমে দোয়ার ছোঁয়া লাগালেন তারপর সুরা হাক্কা দিয়ে ধাক্কা মারলেন এরপরে রব্বুল আলমিন বলেন এবার তিন নাম্বার ডোজ সুরা তহা দিয়ে আমি তোমার হৃদয়টা রে উজালা বানায় দেব রে ওমার শয়তান দিক দিয়ে ওয়াসওয়াসা খেলা দুই দিক থেকে চলতেছে আল্লাহ তালা হেদায়তের রাস্তায় টানছে শয়তান জাহান নামের দিকে টানছে ঘোষণা দেয়া হলো মক্কায় মোহাম্মদের মাথা কেটে এনে দিলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা দেয়া হবে ওমরে ফারুক রাজি হয়ে গেলেন নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য ছুটলেন নাজুবিল্লাহ পড়বেন না বনু জাহারা গোত্রের এক লোক বলে আই নাই আমার কই যাও মোহাম্মদের মাথা কাটতে যাই আরে মোহাম্মদের মাথা কাটতে যাও তোমার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব আর তোমার বোন জামাই সাঈদ কতসাবা এরা তো ধর্ম ত্যাগ করে ফেলছে এটা তো আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে মোহাম্মদের ফলোয়ার হয়ে গেছে আগে ওমর ঘর সামলাও পরে মোহাম্মদের মাথা কাটতে যেও তিনজন মিলে সুরা তহা তেলাওয়াত করছিলেন পড়েন সুবাহ 
মক্কায় লুকিয়ে লুকিয়ে দাওয়াত হতো খাব্বাব রাদি আল্লাহ চালানহু একটা চামড়ার ফলকের মধ্যে সূরা তহার কয়েকটা আয়াত এনে ওমর ফারুকের বোন আর বোন জামাইকে শিক্ষা দিচ্ছে ট্রেনিং দিচ্ছে সুবহানাল্লাহ পড়েন লুকিয়ে লুকিয়ে ওমর ফারুক যখন ঘরে চলে আসলেন এরা তটস্থ হয়ে গেল সাইয়েদানা খাব্বাব বিছানার তলায় লুকিয়ে গেলেন ওমর ফারুক বললেন দরজা খোলো ফাতিমা বিনতে খাত্তাব দরজা খোলার পরে নির্মম ভাবে সাইয়েদানা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলান হবনের গায়ে আঘাত শুরু করে দিল বোন জামাইকে আহত করতে শুরু করলো আর বলতে শুরু করলো তোরা পাগল হলি কেন কি আছে ওই মুহাম্মাদের মধ্যে কি যা দুনিয়া এসে এসেছে সে যাই বলে লোকজন পাগল হয়ে যায় সবাই তার উপর কালিমা পড়ে ঈমান এনে ফেলে কি এমন জিনিস তোদের কাছে আছে যেটা দেখে মুহাম্মদকে তোরা ভালোবাসলি কি আছে কি পড়তেছিলি আমারে দেখা ফাতিমা বলে ইন্না কারিজুন লা ইয়ামাসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন ওয়া আমার ভাই ওমর তুমি না পাক তুমি কি প্রথমে দোয়ার ধাক্কা পরে কোন সুরা দিয়ে ধাক্কা হাক্কা দিয়ে ধাক্কা তিন নম্বরে এখন আর একটা ধাক্কা খাবে গোসল করে আসলেন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব বললেন গোসল যখন করে এসেছেন এই নেন তোহারেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেমেম
আসেন আমরা বাইরে বের হই বিষ্ণুই বললেন ওমর এটা আমার কি জীবন এখানে আমরা একটু গোপনে গোপনে দাওয়াত দিতে চাই ওমরে ফারুক বলে না আমার দায়িত্ব আমি একটা মিছিল দিতে চাই না বিপ আল্লাহর নামের তাকবীর দিতে দিতে দারুলার কাম থেকে শুরু করে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত একটা মিছিল দিয়ে আমি মক্কা কাপাইয়া দেব অনুমতি দেন বিষ্ণুবী দিতে চায় না ওমর ফারুক অনেক বোঝানোর পরে স্বল্প পরিসরের একটা অনুমোদন পাওয়া গেল বিষ্ণুবী সাল্লা ইসলামের কাছ থেকে কিন্তু মিছিল যে দিবে মিছিলের জন্য লোকের দরকার আছে না নাই এখানে লোক নাই আমি একাই মিছিল দিতেছি এটা জমবে মিছিল জমবে খুঁজে উনি এগারো জন ন মুসলিম সাহাবা পেলেন কয়জন ওমর ফারুক বললেন এগারো জনই সই এই এগারো জন নিয়েই আমি আল্লাহর নামের তাকবির দিব দুই লাইন করলেন কয় লাইন দুই লাইন পেছনে ছয় জন আর এই লাইনের নেতা বানালেন বিষ্ণুবীর চাচা হামজাকে রদিয়াল্লাহ চালা আনহু আর সামনে পাঁচ জন তার আগে দাঁড়ালেন উনি নিজেই তাহলে ছয় ছয় বারো বললেন এই দুই লাইনই আমরা তাকবির দিতে দিতে বেশি না এই দারুল আরকামের ঘর থেকে আপনারা জানেন যে সাফা মারোয়া এখন যে সাই হয় এই সাফার পাদদেশে ছিল দারুল আরকামের ঘর উনি বলেন এখান থেকে ওই যে কাবার গিলাফ দেখা যায় কাবার গিলাফ পর্যন্ত আমরা এই তাকবির নিয়ে ওখানে যাব সোমানালা পড়বেন না ওখানে উনি দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ভাষণ দিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন মান আরাদা আনতাসকুলা উম্ম ঝাঁকুড়ি মারা যায় চিল্লাই বলো ঠিক ওমরে ফারুক এক বাক্যের একটা ছোট্ট ভাষণ দিলেন মান আরাদা কে আছো মায়ের এই মক্কায় কে আছো মায়ের বোক খালি করতে চাও দেখি মক্কায় কার এত বড় বুকের পাটা কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও সন্তান রে তিন বানাতে চাও স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চাও ফালিয়া সুদ্দানি পারলে আমার ঠেকাও এই বলে উনি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর মুগিরা সব বের হয়েছে কি রে আমার এলাকায় এত বড় স্লোগান কার এত সাহস বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে উমর উমর রে দেখে দিছে একদম কারণ ওমরে ফারুককে থামানোর মতো বাপের ব্যাটা মক্কায় দ্বিতীয়টা কেউ ছিল না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা ওমরে ফারুক আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে স্লোগান দিতে দিতে মসজিদুল হারামের ভেতরে ঢুকে গেল কাবার গিলাফ ধরার পরে সেদিন মিছিল থেমেছে ওই আল্লাহর নামের স্লোগান সেদিন কেউ থামাতে পারে নাই কেমন পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা বীর সেনানী আলির মত বীর সেনানী জাগাতে নিখিল দাও খো দাদা আমায় আবার উমর দারাজ দিল সুবানলা পড়েন একটা উমর লাগবে চিল্লাই বলেন কয়টা ওই উমরের অপেক্ষায় বাংলাদেশ সহ গোটা মুসলিম উম্মা ঠিক কিনা মডেল 
ঠিক কিনা থার্ড ইন পজিশন এই পুরো উম্মতের মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার 3 এক নাম্বার পজিশন বিশ্বনবীর কার দুই নাম্বার পজিশন কার আবু বকর তিন নাম্বার পজিশন কার ওমর ফারুকের বিশ্বনবী বলতেন লা নবিয়া বাদি লা নবিয়া বাদি আমার পরে কোনো নবী নাই ওলা রাসূলা আমার পরে কোনো রাসূল নাই আমার নবীর পরে আর কোনো নবী আছে আমার নবীর পরে আর কোনো রাসূল আছে এই যে কাদিয়ানি যে একটা সম্প্রদায় আছে এরা কি মুসলিম নাকি অমুসলিম মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নাই চিল্লা বলেন ঠিক কিনা এরা যদি মুসলমান হতে চায় আমার নবী দা লাস্ট মেসেঞ্জার বিশ্ব নবীকে খাতামুন নবী হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করে গোটা বিশ্বকে জানায় দিতে হবে তারপরে তাদেরকে আমরা মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেব চিল্লা বলেন ঠিক কিনা তা না হলে তারা কোন ধর্মের এটাকে জানায় দিতে হবে নো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নো আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে থাকা যাবে না আপনারা কোন ধর্মের এটা জানায় দেন আপনারা বিশ্ব নবীর ও শেষ নবী মানবেন না আবার মুসলিম বলে নিজেদেরকে ট্যাগ লাগাতে চাইবেন সাধারণ মুসলমানরা এটা এই ধোকাবাজি মানে না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আমার নবীর পরে কোনো নবী নাই আমার রাসূলের পরে কোনো রাসূল নাই ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব বলতেন লাউ কানা বাদি নবিয়ুন লাকানা উমর তবে আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার উমরের ওই যোগ্যতা আছে সুবহানাল্লাহ পড়েন প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবে জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবে জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না সোনালা পড়েন এই জন্য আমরা একটা অমর চাই কয়টা বেশি লাগবে নেতার মতো নেতা কয়টা লাগে জোরে বলেন কয়টা এনাফ দ্যাটস ইনাফ অমর ফারুক আওয়ার সুপার হিরো ওনার সাথে বিষ্ণু ইসা ইসলামের মোসাহারার সম্পর্ক ছিল ওমরে ফারুক যে বিষ্ণুবীর শ্বশুর এটা অনেকে জানেই না ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালা বিষ্ণুবীর শ্বশুর ছিলেন এটা আজকে নতুন শুনছেন কে কে হাত তোলেন দেখছেন হুজুর সঠিক বলছি না আমি অনেকে আমরা জানি না মাসাল্লাহ জানতে লজ্জা নাই শিখতে লজ্জা নাই লজ্জা হচ্ছে অজ্ঞতায় আর মূর্খতায় ঠিক কিনা আমরা শিখতে রাজি আছি যে কথা বলে আমরা তার ছাত্র আমার আগে হুজুর কথা বলতেছিলেন আমরা ছিলাম ছাত্র এখন আমি কথা বলতেছি এখন আমরা সবাই হয়ে গেছি ছাত্র ঠিক কিনা যিনি বলেন তিনি শিক্ষক বাকিরা আমরা ছাত্র ঠিক কিনা চার খালিফার দুই খালিফা ইসলামের চার খালিফার দুই খালিফা বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই আর বাকি দুই খালিফা বিশ্বনবীর শ্বশুর সুবহানাল্লাহ পড়েন সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাইয়েদনা উসমান জুন নুরাইন বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে বিশ্বনবী দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন একজন মারা যাওয়ার পরে আরেকজন বিশ্বনবী বলেছেন এরপর আরেকটা থাকলে ওইটা রুবিয়ে দিত সুবহানাল্লাহ পড়বেন না দুইজন ছিল মেয়ের জামাই আর দুইজন ছিল শ্বশুর সাইয়েদনা আবু বকর শ্বশুর বিশ্বনবীর স্ত্রী আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বাবা বিশ্বনবীর স্ত্রী আম্মা জান হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বাবা ছিল সাইয়েদনা ওমর ফারুক চিল্লায় পড়ে আল্লাহ আকবার জানো তো না পজিশন না সাইয়েদু কুহুলিল জান্নাহ জান্নাতে যত নারীরা যাবে নারীদের সর্দারানি হবে সাইয়েদাতুনা فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই ফরিদপুরের যত ইয়াং স্টাররা তোমরা যারা জান্নাতে যাবে তোমাদের লিডার হবে সাইয়েদুন হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর বয়স্ক মুরুব্বিরা যারা জান্নাতে ঢুকবেন আপনাদের লিডার হবে সাইয়েদুন আবু বকর আর সাইয়েদুন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না সুবহানাল্লাহ ওমর ফারুক এটা সাধারণ কোন ক্যারেক্টারিস্টিকস নয় ওনাকে আল্লাহ তাআলা নলেজও দিয়েছেন আবার দ্বীনদারিও দিয়েছেন আমার দীনী ভাইরা খেয়াল রাখবেন কোন আলেমের মধ্যে বা কোন নেতার মধ্যে যদি এই দুইটার সমন্বয় আপনি পান যে তার জ্ঞানও আছে আবার দ্বীনদারিও আছে হি বিলংস দ্য নলেজ এন্ড হি বিলংস দ্য তাকওয়া সে গোটা বিশ্বকে জয় করে ফেলবে ঠিক কি না যার মধ্যে জ্ঞান আছে যার মধ্যে তাকওয়া আছে তারে কেউ থামায় রাখতে পারে ওমর ফারুককে এই দুই নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছে কে সহিব বুখারীর বর্ণনা 
বিশ্বনবী সাহাবিদের সামনে একটা স্বপ্নের কথা বলছেন বিশ্বনবী বললেন আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার আঙ্গুলের ফাঁকা থেকে দুধ বের হচ্ছে আমি তৃপ্তি সহকারে দুধ খেলাম খাওয়ার পরে দেখলাম আঙ্গুলের মধ্যে একটু দুধ লেগে আছে আমার আঙ্গুলে অতিরিক্ত লেগে থাকা দুধটা আমি ওমরে ফারুকের মুখের মধ্যে লাগিয়ে দিলাম এই স্বপ্নের আপনি কি ব্যাখ্যা করলেন আমরা তো বুঝলাম না বিষ্ণবী বললেন আউ্বাল তু বিহি আল্লাহ আমি এই দুধ দিয়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি কারণ ওমরকে আল্লাহ যেই জ্ঞান দিয়েছে গোটা বিশ্বের কাউকে এত জ্ঞান দেয় না ठोटर मध्य लागिए दिए हादिस प्रमाण है अल्लाह तला ज्ञान न्यामते सैदन उमर फारूक के धन्य कर हाटू पर्त कारो जुब्बा टाकनो पर्त उमरे फारूक के जख स्वप्ने सामने दार करिए देखल उमर जुब्बा यो लम्बा उमर टेने हिचड़े तरह जुब्बा नहीं सामने हेटे जा जुब्बा दिन ज्ञान देखार গুণ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তার জন্য গোটা বিশ্বের সব দরজা গুলোকে ওপেন করে দেয় কে কত বড় মোত্তা কে ছিলেন মুনাফিক ছিল বিশ্বনবী ছাড়া কেউ বলতে পারতেন না বিশ্বনবী কোন সাহাবিকে মুনাফিকদের লিস্ট দিয়ে যান নাই একজন সাহাবি ছাড়া দেখি কেউ বলতে পারেন কি নয় সাহাবির নাম কি নাম হৃদয় ফতুবনুল ইয়ামান शुदुम्रेवलम्र लगे मुनाफिक कार देखें फारूक फारूक एक दिन हजाइफा दूर पक्का मुमिन होते चाहिए 
আমার নাম যদি মুনাফিকের লিস্টে থাকে আমি তো শেষ হুজাইফা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে আমিরুল মুমিনিন কেমন প্রশ্ন করলেন আপনি আপনি বিশ্বনবীর শ্বশুর এই উম্মতে আপনার পজিশন তিন নাম্বার আপনারে মুনাফিকরা ভয় পায় শয়তান আপনারে ভয় পায় আপনি জান্নাতে সব বয়স্ক লোকদেরকে নিয়ে জান্নাতের মধ্যে আগে আগে ঢুকবেন কেমন করে মুনাফিকদের কাতারে আপনার নাম থাকতে পারে ওমার সুবহানাল্লাহ পড়ে কি বিনয় কি তাকওয়া হুজাইফাকে যে ধরতেন হুজাইফা একটু বলো না আমার নামটা মুনাফিকদের লিস্টে আছে কিনা ওমরে ফারুকের যদি এই টেনশন থাকে যে আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা আমাদের এই টেনশন থাকার দরকার আছে না নাই হ্যাঁ যেন সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ তুমি নেফা কি থেকে আমাদেরকে বাঁচাও আর জোরে পড়েন আমিন ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাদের সুপার হিরো আমাদের সবাই বলেন আমাদের উনি কত বড় সুপার হিরো শুনেন উনি জুমার খুতবা দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন মসজিদে নববিতে খুতবার মাসখানে হঠাৎ বললেন ইয়া সারিয়াত আল জাবাল ইয়া সারিয়াত ইবনে জানিম আল জাবাল এই কথা বলেই আবার খুতবা দিতে শুরু করলেন উনার এই ইয়া সারিয়াত ইবনে জানিম আল জাবালের সাথে আগের কথারও কোনো মিল নাই পরের কথারও কোনো মিল নাই জুমার নামাজের পর মুসল্লি সাহাবারা ধরলেন বললেন ইয়া আমির আল মুমিনিন খুতবার মাঝখানে হঠাৎ করে ইয়া সার ইয়া তাবনা জালিম ইল জাবাল বলে আপনি চিৎকার করলেন কেন আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবা আর আগের বাক্যের কোনো মিল নাই আপনার খুতবার পরের বাক্যেরও কোনো মিল নাই এই কথা আপনি কারে বললেন কারে উদ্দেশ্য করে বললেন এই কথার তাৎপর্য কি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলে ওমরে ফারুক বললেন আমি যখন খুতবা দিচ্ছি আমি দেখতে পেলাম ওই যে কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য আক্রমণের জন্য পাঠিয়েছি বর্তমান ইরান ইরানের ওই বিশাল এলাকাতে পারস্যে আমি আমার ব্যাটালিয়ান পাঠিয়েছি আমি হঠাৎ করে দেখতে পেলাম আমার মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার ডানে আছে উপত্যকা বায়ে আছে পাহাড় সে পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে দিয়ে উপত্যকার দিকে যেতে শুরু করেছে আমি দেখতে পেলাম আমার মুসলিম বাহিনী যদি উপত্যকার দিকে ছুটে বেড়ায় কাফির মুশরিকরা আমার মুসলিম বাহিনীকে কচু কাটা করে ফেলবে তাই আমি এখান থেকে তাদেরকে কমান্ড দিয়ে বলেছি ইয়া সার ইয়াতাল জাবাল উপত্যকার দিকে নয় পাহাড়ের দিকে যাও তাহলেই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে উপত্যকার দিকে যেও না ইলাল জাবাল ইলা সার ইয়াতিল জাবাল পাহাড়ের দিকে ছোট ইন্টারনেট ছিল নাকি কিছু ছিল খালি মুখে আমি যদি বলি ইয়া সারিয়া তাল জাবাল এটা ইরানে যাবে ইন্ডিয়া যাবে ঢাকায় তো যাবে ফরিদপুর শহরে তো বসবে না ঠিক কি না কিন্তু এটা আমিরুল মুমিনিন বিশ্বাসী সাহাবারা বিশ্বাস করে নিল কিছু মুনাফিক ছিল এরা কয় না জামেলাস এটা তো সম্ভব না এক কাজ করি এই সেনাপতি যখন বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসবে এরা আমরা ধরবো এরা দিন গন্তে লাগলো এই সেনাপতি মুসলিম বাহিনী নিয়ে পারস্য জয় করে কবে ফিরে আসবে এই মুনাফিকের দলগুলো কখনো সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে যেত না কিন্তু এইবার সবার আগে মদিনার উপকণ্ঠে যে সেনাপতিদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ফুল নিয়ে রেডি ফুল নিয়ে দাঁড়ায় সেনাপতি ঢুকার সাথে সাথে ধরছে এই সেনাপতি কোথেকে আসছে কয় পারস্য জয় করে আসছি কয় এমন এমন দিন জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধের মাঝখানে আমিরুল মুমিনের কণ্ঠের কোন কথাবার্তা শুনছো নাকি সেনাপতি অবাক কয় তোমরা জানলা কেমনে শুনছি তো সুবানাল্লাহ পড়বেন না আমরা যুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ছিলাম পেছন থেকে শত্রু আমাদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিল ডানে যাব না বায়ে যাব সামনে যাব নাকি পেছনে যাব রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না ডান দিকে ছিল আমাদের উপত্যকার রাস্তা বা দিকে ছিল পাহাড়ি পথ আমরা সোজা পথ হবে মনে করে উপত্যকার দিকে ছুটতে আরম্ভ করলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কণ্ঠ বজ্র কণ্ঠে আমার কানের মধ্যে ভেসে আসলো 
আমার মনে হলো আমিরুল মুমিন কেমন যেন আমাকে কমান্ড দিচ্ছেন আর বলছেন ইয়াসারিয়াতাল ডান দিকে উপত্যকার পথে নয় তাড়াতাড়ি পাহাড়ের দিকে সৈন্য বাহিনী নিয়ে উঠে যা পাহাড়ের দিকে ডানেরা দিস ইজ রং ট্র্যাক এন্ড দিস ইজ দ্য রাইট ট্র্যাক ওই দিন যদি ওমরে ফারুকের ওই গাইডলাইন আমিরুল মুমিনের কমান্ড যদি আমি না শুনতাম আজকে বিজয়ের বেশে ফিরতেও পারতাম না আমাদের চেহারাও তোমরা দেখতে পেছ না ওমরে ফারুকের ওই কমান্ড ওই গাইডলাইন অদৃশ্য থেকে শোনার কারণে ওই পারস্যের মধ্যে আমাদেরকে সেই যুদ্ধে বিজয় দান করেছে কে দিস ইজ উমরে ফারুক দিস ইজ উমরে ফারুক বিশ্ব নেই বলছেন আমার মা লাখিয়াকা শয়তান ও সালিকান ফাজ্জান ইল্লা সালাকা ফাজ্জান গায়রা ফাজ্জি কুমর শয়তান ইবলিস যদি তোমারে কোনো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখে শয়তান ওই রাস্তা রেখে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে সুবহানাল্লাহ বাড়িতে যায় বলেন কে বলতেছে বিশ্বনবী কার ব্যাপারে কার ব্যাপারে ওমরে ফারুকের ব্যাপারে শয়তান যদি দেখে যে ওমরে ফারুক এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে শয়তান ওই রাস্তা রেখে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে সুবহানাল্লাহ পড়েন রাত্রি বেলা আমরা আমাদের বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে যখন খাওয়াই বাচ্চারা খেতে চায় না এরকম হয় আপনাদের ফরিদপুর এলাকায় হ্যাঁ এই এলাকায় হয় নাকি খেতে চায় না বাচ্চারা এই চকলেট দেখায় এই মিনা কার্টুন দেখায় এইটা সেইটা এগুলো সেগুলো বলে গল্প টল্প বলে ভুলাইয়া খাওয়ানো লাগে তাই না তারপরও খায় না আমারও ছোট মেয়ে আছে খেতে চায় না এইটা সেইটা এমনি সেমনি খাওয়ানো লাগে তো শেষে না পেরে মা বাবা বলতে বাধ্য হয় ওই যে ভূত আসতেছে ভূত তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খাও তাহলে যে ভূত ধরবে তোমার ওই যে বাঘ আসতেছে বাঘ তাড়াতাড়ি খাইলে তাহলে বাঘে কামড়ো বলি না আমরা আপনারা কি বলেন ভূত আর কি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এক এক জায়গায় এক একটা আমরা বলি ভূত আসবে বাঘ খাবে ভাল্লুক খাবে তাড়াতাড়ি খাও মদিন আছে যখন ওমরে ফারুক আমিরুল মিনিন মদিনার মায়েরাও বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারত না ছোট্ট মেয়েদেরকে খাওয়াতে পারত না খাওয়া নিয়ে যন্ত্রণা করত বাচ্চারা যখন মদিনায় খেতে চাইত না রাত্রি বেলায় মদিনার মায়েরা বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়া ইয়াতি ওমর হা হুয়া ইয়াতি ওমর তাড়াতাড়ি খা নাইলে ওই যে ওমর আসতেছে ওমর দিস ইজ आवर সুপার হিরো সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুধু শয়তানই ভয় পেত না মুনাফিকরাও ভয় পেত জমের মতো ভয় শুধু তাই না আমাদের আম্মা যান বিষ্ণু ইসলামের স্ত্রীরাও ওমরে ফারুককে ভয় পেতেন সুবহানাল্লাহ কবেন না মাঝে মাঝে বিষ্ণু ইসলামের সাথে আম্মা যান আয়েশার ঝগড়া হতো হতো না আপনাদের ফ্যামিলিতে ঝগড়া হয় হয় না হয় না কার কার দেখি ওরে আল্লাহ অনেক আল্লাহর আলী আসে তো এই জায়গায় ঝগড়া হয় না दाम्पत्य जीवन मजाटाई तो कखो झगड़ा कखो आनंद एक बिस्टि एक रोद एक हसी एक कान्ना ভালো লাগে ভালোবাসা শেয়ার করে নেয় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাও ঠিক কি না তো আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের সাথে আম্মা যান আয়সার ঝগড়া হতো তো একদিন ঝগড়া হয়ে দুইজন রেগে আস খবরদার দুইজন রেগে থাকবেন না আবার একজন রাগলে আরেকজন থেমে যাবেন কারণ এই ছোট্ট ঝগড়া থেকে এটা অনেক সময় বিচ্ছেদের দিকে গড়ায় আমার প্রিয় ফরিদপুরবাসী ভাবি রেগে গেলে আপনি রাইগেন না ওই দিন আপনি একটু ঠান্ডা থাকেন আবার আপনি রেগে গেলে আমার মাইকের আওয়াজ যদি ভাবিরা শুনেন আপনারা রেগে যায় না একটু ঠান্ডা থাকবেন দুইজনে রেগে গেলে তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে তাই না একজন রেগে গেলে আরেকজন ঠান্ডা কারণ এই ঝগ সামান্য ঝগড়া থেকে ইগোর কারণে এটা বিচ্ছেদ আর ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায় আর শয়তান এখানে পুষ্কানি দেয় কারণ ইমানদারদের ফ্যামিলি ভাঙতে পারলে শয়তান সবচেয়ে বড় খুশি হয় আর ইমানদারদের ফ্যামিলি টিকে থাকলে খুশি হয়ে যায় কে ঠিক আছে মিটমাট করব তো বিষ্ণু ইসলাম বললেন মিটমাটের জন্য কারে ডাকবো ওমর রে ডাকি কয় না 
উমর ও গলিজ উমর অনেক রাগে আমার ডর লাগে কয় তাহলে তোমার আব্বারে ডাকি কয় ডাকেন কি খুশি মেয়েদের মধ্যে অবস্থা আছে না নাই তাহলে তোমার আব্বারে ডাকি ডাকেন ডেকে নিয়ে আসা হলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়ালেন আম্মা জান আয়েশা দাঁড়ালেন বিশ্বনবীও দাঁড়ালেন বিশ্বনবী বললেন আয়েশা তোমার আব্বা আসছে এবার ঘটনা খুলে বলার পালা তুমি বলবা না কি আমি বলবো আম্মা জান আয়েশা বললেন আপনি বলেন তবে ওয়ালা তাকুল ইল্লা হাক্কান যেটা ঘটছে ওইটাই বলেন মিথ্যা কথা কইয়েন না আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রেগে মেগে আগুন কি এই কথা তুমি কেমন করে বলো বিশ্বনবী কি মিথ্যা কথা কখনো বলবে রেগে মেগে দিলেন মেয়ের গালে এক চড় বানিয়ে বলতেছি না মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বালের হাদিস বাবার হাতের থাপ্পড় কে আম্মা জানা এসে উল্টে বললেন সাইদান আবু বকর রাগে গরগর করছেন আবার মারার জন্য টেড়ে গেলেন এবার বাঁচার জন্য আম্মা জানা এসা বিশ্বনবীর পিছনে যে আশ্রয় নিলেন বিশ্বনবী বাঁচানোর জন্য দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে গেলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবী যখন দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে গেলেন সাইদান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেমে গেলেন সাইদান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন পড়েন সুবহানাল্লাহ এবার বিশ্বনবী আম্মা জান আয়েশার কাছে যে বলেন ইয়া আয়েশা কাইফা রাইতিনি আন কস্তুকি মিনার রাজুল দেখছো কেমনে বাঁচাইলাম আমি না থাকলে বর্তমানে ফেলতো আজকে আমি বাঁচাইছি তোমারে আমি আমার লগে ঝগড়া করো তুমি লজ্জায় পড়ে আম্মা জান আয়েশা খিলখিল করে হেসে দিলেন বিশ্বনবীও হেসে দিলেন দুইজনের হাসির মধুর আওয়াজ শুনে সাইয়েদান আবু বকর বাইরে থেকে অবা কি রে এতক্ষণ না ঝড় তুফান এখন দেখি হাসি সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন ঢুকে দেখেন আম্মা জান আয়েশাও হাসে বিশ্বনবীও হাসে এ হাসি দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হেসে দিলেন আরশের উপর থেকে খুশি হয়ে গেলেন কে এবার সাইয়েদান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আশিকানি ফি সিলমিকুমা কামা আশরাকতুমা নি ফি হারবিকুমা ও নবী যুদ্ধ লাগলে দুইজন যুদ্ধ লাগলে মীমাংসার জন্য যেমনি আমারে ডাকেন এরকম হাসিয়ার আনন্দের মুহূর্তও আমারে একটু ডাইকে আশিকানি ফি সিলমিকুমা কামা আশরাকতুমা নি ফি হারবিকুমা নবী আপনাদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে সন্ধি করার জন্য আমারে যেমনি ডাকেন আপনাদের হাসি খুশি আনন্দ খুনসুটি এই মজাদার মুহূর্তগুলোতে আমারে বঞ্চিত রাখেন না আমারে একটু ডাইকেন সুবহানাল্লাহ পড়েন মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বালের হাদিস শোনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বনবী প্রথমে ওমরে ফারুকের নাম বলেছিলেন সাইদুন আয়েশা বলে না আমি ডরাই হাইবাত দিস ইজ কলড হাইবাত ওমর একবার বিশ্বনবীরে সব বিবিরা দলেন ও নবী আমাদেরকে এটা দেন ওইটা দেন ঘরে এটা নাই ওইটা নাই ওইটা নাই বিশ্বনবীকে আমার কাছে কিছু নাই যদি এমনি আমার বউ হয়ে থাকতে চাও থাকো তাহলে যা তা না হলে যা লাগবে কিনে দেব সাথে সাথে তালাকও দিয়ে দেব কিছু দিতে পারবো আমার নাই তো সামর্থ্য নাই কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না এটা দেন ওইটা দেন বিশ্বনবী রহমতের নবী বিবিদেরকে বুঝাতেও পারেন না বিবিরা আবদার করতেছে নবী এটা লাগবে ওইটা লাগবে ইন দ্য মিন টাইম বিশ্বনবী একজনের সালাম শুনতে পেলেন কে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেছে আসসালামু আলাইকুম বিশ্বনবী দরজার দিকে তাকালেন তাকিয়ে বললেন ও আলাইকুম আসসালাম আর বুঝতে পারলেন এটা আমার ওমরের সালাম সালাম দেওয়ার পরে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একজন বিবিও নাই সব অন্দর মহলের ভিতরে দৌড় সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না This is our superhero Omar. Erukum Omar ekta lagbe chillaye bolen koy ta? Ekta. Ekta Omar gota bishoke soja kore dibe. Ekta Omar shobolar durboler shor parthokko dur kore dibe. Mazlumer upor zalimer ottacharer obosan ghotaye dibe. Thik. Ota bishsho ta ke shammo, moitri, bhalobashar, insaf diye poripurno kore dibe. Thik. Shei umorer opekkhay amra. Nijer chhele ke 80 ta bet merechen. 80 ta bet merechen. Koy ta? সেটা বেত মেরেছে এই ব্যাপারে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় সবচেয়ে সহি বর্ণনা হচ্ছে মুআচ্চা ইমাম মালিকের বর্ণনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুর ছিলেন আব্দুর রহমান মারুফুন বি আবি শাহমা ছিলেন মিশরে ওখানে নাবিজ খেয়েছিলেন নাবিজ হচ্ছে আরব দেশের লোকেরা দুধের মধ্যে শক্ত খুরমা রাতেবেলা ঢেলে দিত ঢেলে দিলে সারা রাত ওই খুরমার রসটা দুধের সাথে মিশে দুধটা লাল হয়ে যেত এটারে সকালবেলা খেতে খুব সুস্বাদু এটাকে বলে নবীজ কিন্তু এটা রাতে ভিজাইলে সকালে সকালেই খেতে হয় রেখে দিলে আবার একটু সমস্যা হয় এটা না এটা তারির মতো হয়ে যায় মাতলামি চলে আসে তো ওমরে ফারুকের ছেলে নবীজ খেয়েছেন মদ খাননি নবীজ কিন্তু নবীজ খাওয়াতে সাকরান চলে এসেছে সাকরান চলে আসাতে এটা যখন প্রমাণিত হয়েছে আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নাকে আশিবেত মেরেছেন মিশরে কয়বেত 
নিয়ম হচ্ছে সবার সামনে কিন্তু সবার সামনে না মেরে একটু গোপনে মেরেছে এই তথ্য যখন ওমরে ফারুকের কাছে এসেছে উনি বললেন না মারতে হবে সবার সামনে আলাদা মাল লাগেন ও মদিনায় ফিরে আসলে আমি আবার আশিটা মারব মদিনায় ফিরে আসার পরে সাইয়েদনা ওমরে ফারুক ওই আগের আশিটারে আর ধরেন নাই নিজাতে আবার আশিটা বেত মেরেছেন এই বেত মারার এক মাস পরে এই আবু শাহ মেন্তে কাল করেছে অনেক ঐতিহাসিক বলে এই বেতের আঘাতে মরেছে কেউ কেউ বলেছে নিজের রোগের কারণে মরেছে কিন্তু দিস ইজ দা ইনসাফ সিস্টেম অফ আমার নিজের ছেলে বলে ছেড়ে দেয় নাই এখন নিজের ছেলে হইলে সাত খুন মাফ না তার ছেলে হইলে দশ খুন মাফ এলাকার মরনের ছেলে হইলে দশ খুন মাফ নো পার্সিয়ালিটি ইন ইসলাম ইসলামে পার্সিয়ালিটি নাই আপনি নেতার ছেলে হন আপনি বিজনেস ম্যাগনেটের ছেলে হন আপনি যেই হন না কেন ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান চিল্লায় বলেন ঠিক কি না বনু মাখজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়ল সাহাবারা বললেন নবী মদিনা সবচেয়ে ভেরি প্রেস্টিজিয়াস এন্ড ডিগনিফাইড ফ্যামিলির মেয়ে আপনি হাত কাটেন না কারণ ইসলামের নিয়ম চুরি করলে কি কেটে দাও বিশ্বনই বলেন বলো কি বলো হাত না কাটার জন্য তোমরা আমাকে রেকমেন্ড করছো এটা আল্লাহর আইন পৃথিবীর কেউ রেকমেন্ড করলো সোনার ক্ষমতা আমার নাই কারণ আইনটা দিয়েছে কে আল্লাহ লাউ কানাত ফাতিমা তু বিনতি মুহাম্মাদিন সারাকাত লাকাতা মুহাম্মাদুন ইয়াদাহা আরে বনু মাখজুমিয়া মেয়ে তো দূরের কথা আমার কলিজার টুকরা ফাতিমাও যদি আজ চুরিতে ধরা পড়তো তার হাত কেটে দিতে আমি 1 মিনিটও দেরি করতাম না দিস ইজ ইসলাম এই হচ্ছে ওমরে ফারুকের মানাকিব এরকম ওমরে ফারুক কয়টা লাগবে আওয়াজ করে বলতে হবে কয়টা লাগবে একটা লাগবে এই সাইয়েদন ওমরে ফারুক মদিনার প্রথম চিফ জাস্টিস ছিলেন সর্বপ্রথম উনার পরামর্শ সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআনকে সংকলন করেছেন আমরা এই যে কোরআন পড়ে 30 পারা এমদাদিয়া লাইব্রেরির 114 টা সূরা কত সুন্দর হ্যাঁ সন্নিবেশ করা হয়েছে এখানে সাজানো হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাইয়েদুল্লাহ সাল্লামের সময় কি এরকম কোরআন ছিল নাকি ছিল খেজুর পাতার মধ্যে গাছের বাকলের মধ্যে ওটের বড় হাড়ির মধ্যে আর পাথরের মধ্যে খোদাই করা কোরআন ছিল সাইয়েদুল্লাহ আবু বকরের সময় রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় যুদ্ধ হলো 70 জন হাফেজ সাহাবী ইন্তেকাল করলেন সাইয়েদুল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে ডেকে ওমর ফারুক বললেন ও আবু বকর এই ভাবে হাফেজ কোরআন সাহাবীরা যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহর কোরআনও তো বিদায় হয়ে যাবে আমার পরামর্শ হলো আপনি সব বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদেরকে একসাথে করে কোরআনের সব কাগজগুলোকে একসাথে করে একটা নির্ধারিত কপির মধ্যে কোরআনকে সংকলন করে ফেলে সাইয়েদনা আবু বকর বললেন যেটা আমার নবী করে না এটা আমি কেমনে করি কিন্তু ওমরে ফারুক নাছর বান্দা বলেন না এটা করলে কোনো খারাপ হবে না ভালোই হবে মুসলিম উম্মার জন্য এক জায়গায় কোরআন সন্নিবেশিত থাকবে আপনি করেন সাইয়েদনা আবু বকর রাজি হয় না ওমরে ফারুক ও ছাড়ে না ওমরে ফারুক বলতে 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 এমন ভাবে সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলান হুকে ধরলেন সব শেষে সাইয়েদনা আবু বকর ওমরে ফারুকের কথায় কোরআন সংকলনে রাজি হয়ে গেলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ উনি বললেন ওমর যখন আমাকে বারবার বুঝাতে লাগলো আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টা ওমরের কথা শোনার জন্য খুলে দিলেন আল্লাহ তাআলা কেমন যেন আমাকে ইলহাম করলেন আবু বকর করো এই কাজের মধ্য দিয়ে আমি আমার কোরআনকে গোটা বিশ্বে জীবিত রেখে দেব দিস ইজ ওমর এই যে আমরা হিজরিশন হিজরিশনের যে আমরা গণনা করি এই হিজরিশনের প্রবর্তক হচ্ছে সাইয়েদনা ওমরে ফারুক সুবহানাল্লাহ নাই না আপনাদের মনোযোগ আছে না গেছে কই ঘুমায় গেলেন মনে হয় না তাকবীর দেন তো একজন আওয়াজ করে उत्तोलन करते ওমর ফারুক বললেন তাহলে কোন সালকে হিজরি কোন সালকে মুসলিম সাল হিসেবে আমরা ঘোষণা দিতে পারি একজন বলল আমার নবী যেই সালে জন্মগ্রহণ করেছেন ওই সালে ওমর ফারুক বললেন না 
আমার নবীর জন্ম আমাদের জন্য খুশির দিন কিন্তু এটা আমাদের জন্য প্রেরণা নয় প্রেরণা নবীর কাজে ঠিক কিনা আরো কিছু সাহাবারা বলল তাহলে যেই সালে আমার নবী ইন্তেকাল করেছে ওইটারে প্রথম সাল ধরেন ওমরে ফারুক বলেন না যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছেন এটা আমাদের দুঃখের দিন এটা আমাদের প্রেরণা নয় আমাদের প্রেরণা হচ্ছে বিশ্ব নবীর ত্যাগ তিতিক্ষা আর কাজের মধ্য দিয়ে জোরে কোন ঠিক কিনা ওমরে ফারুক বললেন যেদিন বিশ্ব নবী ইসলাম রক্ষায় নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছেন ওই দিনটাকে হিজরি প্রথম দিন ধরে আমরা হিজরি সাল গণনা করে শুরু করে দেব ওইটাই হচ্ছে হিজরি সন সেখান থেকে হিজরি সনের প্রবর্তন করেছেন সাইয়েদানা ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই যে স্টেট गवर्नमेंट এই যে প্রিজন জেলখানা ক্যান্টনমেন্ট সচিবালয় গণভবন বঙ্গভবন মুক্তি যোদ্ধাদের ভাতা রাষ্ট্রীয় ভাতা এই সব নিয়ম কারণ সাইয়েদানা ওমরে ফারুক তার রাষ্ট্রীয় আমলে তিনি নিজে করেছেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার মুসলমানদের আলাদা কারেন্সি নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা নিজে চালু করেছেন সৈনিকদের মধ্যে যারা বিবাহিত প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর এক মাসের ছুটি কাটাতে তারা ফিরে আসবে সাইয়েদান ওমরে ফারুক চালু করেছেন চিল্লায় আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এই যে আমরা 20 টাকা সালাতু তারাবি পড়ি রমাদানে পড়েন না আপনারা এটা সাইয়েদান ওমরে ফারুক চালু করেছেন সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না কোরআনে মোট 22 টা আয়াত আছে যেখানে সাহাবারা ইন ডিসিশনে ভুগছিলেন বিশ্ব নবীর মত একটা ওমরে ফারুকের মত আর একটা এই 22 জায়গায় আল্লাহ তাআলা বিশ্ব নবীর মতের পক্ষে আয়াত নাযিল না করে ওমরে ফারুকের মতের পক্ষে কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহু আকবার এদিকে উঠলেন কেন আপনারা যারা উঠছেন আমার দিকে তাকান কিছু ভিতরে ঢুকতেছে কিছু বাইরে দিছে না সাইয়েদানা ওমরে ফারুক আমরা সাহাবীদের জীবন চরিত পড়তে চাই না কত যে অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত সাইয়েদানা ওমরে ফারুক আমাদের জন্য রেখে গিয়েছে ওমরে ফারুক যখন খলিফা দিনের বেলায় যদি রাষ্ট্রে কোনো নিয়ম জারি করতেন দিনের বেলায় জনগণকে কোনো বিষয়ে যদি নিষেধ করতেন রাতে বেলায় খাওয়ার সময় ফ্যামিলি মেম্বারদের সবাইকে বলতেন এই দিনের বেলা আমি জনগণকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছি তোমরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার খবরদার তোমরা এই কাজ করো না জনগণ করলে যতটুকু শাস্তি তোরা করলে পাবি ডবল শাস্তি সুবহানাল্লাহ কবেন না আমাদের নেতারা ওই বাড়ির বিচার করে ওই বাড়ির মাইয়ার বিচার ওই বাড়ির পোলার বিচার নিজের পোলা গাঞ্জা টানে আছরা নাই নিজের মেয়ে অপরাধ করে আছরা নাই ঠিক কি নেতা ছিলেন ওমরে ফারুক আগে নিজের ঘর সামলিয়েছে আগে নিজেকে সামলিয়েছেন নিজের ঘর ঠিক করেছেন বলেছেন জনগণ করলে যত বেদ তোরা করলে ডবল বেদ দিস ইজ কল লিডার ঠিক কি না এক বাবা এসে বললেন ওমরে ফারুক আমার ছেলে কথা শুনে না বেয়াদব ওমরে ফারুক ছেলেরে ডাকলেন বাবা তুমি তোমার আব্বা জানের কথা শুনো না এটা তো কবিরা গুনাহ ছেলে বলে ওমরে ফারুক সব দায় দায়িত্ব আল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছে বাবা মাকে কোনো দায়িত্ব দেয় নাই ওমরে ফারুক বললেন অবশ্যই দায়িত্ব দিয়েছে তাহলে বলেন আমার বাবার দায়িত্ব কি উনি বললেন প্রাইমারিলি প্রথমত তিন দায়িত্ব আই ইনতাকিয়া উম্মা পৃথিবীর প্রতিটি বাবার উচিত ছেলেদের মেয়েদের জন্য ভালো মায়ের ব্যবস্থা করা দুই নম্বরে আই ইয়াহসিনা ইসমা সুন্দর তার একটা নাম রেখে দেয়া তিন নম্বর ইয়া আলিমাহুল কিতাব তারে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দাও এবার ছেলে কা আমার আব্বা তিনটার একটাও করে নাই এবার ওমরে ফারুক রেগে গেলেন বাবার কাঁধে ধরলেন বললেন তুই ছেলের জন্য বিচার নিয়ে আসলি তোর তিনটা দায়িত্বের একটাও তুই পালন করিস নাই ছেলে বলে আমিরুল মুমিনিন আমার মা নর্তকি আমার মা মাজুসি আমার মায়ের মধ্যে কোনো আদব কাদব নাই সুন্দরী দেখে আমার মা রে বাবা বিয়ে করছে আমার মায়ের কাছ থেকে জীবনে কিছু শিখি নাই দুই নাম্বার সম্মানি খানফাসা আমার বাবা আমার নাম রেখেছে চামচিকা কি নাম রাখছে এর নাম হইল একটা এরকম উল্টা পাল্টা নাম আছে না নাই না এগুলো রাখবেন না আব্দুল্লাহ রাখবেন আব্দুর রহমান রাখবেন আর একটা কি বলছে আজকে হুযাইফা রেখে দেন পারবেন ওয়ালাম ইউআল্লিমনি হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ আমিরুল মুমিনিন শুধু তাই না আল্লাহর কোরআনের একটা অক্ষর আমার বাবা কোনো দিন আমারে শিক্ষা দেয় না ওমর ফারুক রেগে গেলেন এবার বাবার কাঁধে দইরা মারতে শুরু করলেন তুই পোলার নামে বিচার নিয়ে আইছস তোরে মার দিমু আগে এরকম নেতার দরকার আছে না নাই মদিনায় এক লোক 
তার বৌরে রাগের চোটে একশো তালাক দিয়ে ফেলছে কয় তালাক দেয়ার নিয়ম কয়টা দিছে কয়টা এবার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে আমিরুল মুমিনিন দেখেন আমার স্বামী আমারে রেগে মেগে একশো তালাক দিছে ওমর ফারুক বললেন দৈরা নিয়ে আয় এটারে নিয়ে আসা হলো ওমর ফারুক বললেন কয়টা তালাক দিয়েছ কয় একশোটা কেন দিস কয় মাথা গরম আছিল এরকম আছে না তালাক দেওয়ার সময় সব তালাক তুই তালাক তোর মা তালাক তোর বইন তালাক সব তালাক তালাক দিবে ওয়াইফ রে দিতেছে সবাই রে তোমার ফারুক বললেন দিবে তিনটা একশোটা দিলা কেন কয় মেজাজ গরম ছিল কয় দাঁড়া এরকম বিচারের দরকার আছে না নাই এরকম দৃষ্টান্তমূলক বিচার যদি বাংলার জামিনে দেয়া হতো আর কোন নারী ধর্ষিতা হতো আর কোন নারীকে সিট মারা হতো আর কোন নারী যৌতুকের জন্য কান্না করত तथ्यम उन्नी बन मिसोरिमारिशोरिमार मिसोर गवर्नर बनिए কেন সে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নাই এই কারণে আমার মাথায় লাঠি দিয়ে তিনটা বাড়ি মেরে বিচারটা দিছে কার দরবারে কথা বুঝেন নাই আগামী বছরের অমুক তারিখ আমি সব গভর্নরদেরকে ডেকে হিসাব নেই তো ওই দিন তুই থাকবি পারবি না মিশন বলে পারবো মানে অবশ্যই পারবো ওই দিন সাত রাজ্য থেকে সাত গভর্নর হাজির গভর্নরদের ছেলেরাও হাজির মিশরীয় হাজির दापट নিজে একটা লাঠি এনে মিশরের হাতে দিয়ে বললো এবার তোর মাথায় যতটা মারছে তুই ততটা গুনে গুনে মার আমি দেখবো আমার ইবদুল আজ দেখবে আমার ইবদুল আসের ছেলেরে তুই এখানে মার সে বলতেছে থাক আপনি বলছেন এতেই যথেষ্ট মারা লাগবে না আমি মাফ করে দিলাম ওমরে ফারুক বললো খবর দা মার মার ওর মাথার মধ্যে মিশরী ওমরে ফারুকের ধমক শুনে ভয়ে ভয়ে তিনটা বাড়ি মারলো এই বাড়ি মারা দেখে ওমরে ফারুকের হৃদয় ঠান্ডা হয় নাই লজ্জায় আমর ইবদুল্লাস বয়স হয়ে গিয়েছে সাহাবা মাথা তখন টাক মাথায় চুল নাই লজ্জায় মাথাটা হেট হয়ে মাথাটা নিচু করে রেখেছে এবার রাগের চোটে ওমরে ফারুক বললেন এবার আমর ইবদুল আসের টাক মাথার মধ্যে একটা মার কেন ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারে নাই তোমরা কখন মিশরীদেরকে নিজেদের দাস বানায় নিলা বখত বলা দাতুম উম্মুহু মাহরারা আর ওদের মায়েরা তো ওদেরকে স্বাধীন সন্তান হিসেবে প্রসব করেছে মানুষদের উপর ক্ষমতাগিরি করার জন্য গভর্নর পাঠাই নাই খবরদার জনগণ তাদেরকে দেখভাল করার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদের উপর কোনো অত্যাচার করার জন্য নয় চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এরকম নেতা কয়টা লাগবে কয়টা ওই নেতার নাম কি 
उमर हाँ हुआ ये अति उमर बाईस जाएगा बिशनु भी कोई एक ता उमरे फरुख बोले आर एक ता अल्लाह बोले बिशनु भी अपना पक्के हम यायत नज़िल करते पल्लम ना अमी उमरे पक्के नज़िल करे दिला बिशनु ये बोलते हैं इन्ना ली कुल्ली उम्मतीन मुहद्दस शॉब उम्मतेर मुद्दे शॉब नो बितर उम्मतेर मुद्दो थे के एक जन करे अल्लाह ताके मुहद्दस बना तो मुहद्दस ना मुहद्दस मुहद्दस मने अमुन लोग जिनी जा भाप तो वो ही भावना टे अल्लाह आया थी शबिना जिल करे दिते बिशने बोले आमार उम्मतेर मुद्दे मुहद्दस होच्छे सहेद ना उमर मोदीनार शॉप मुनाफिक दर शरदार किंतु ये मुनाफिक एर छेले टा होलो पाक का ईमानदार ये छेले का नाम होलो अब्दुल्ला आवाज़ करे बोलें छेले का नाम की अब्दुल्ला इब्ने उबाय इब्ने सलूल मुनाफिक शरदार जो को नेंतकाल कुनलो सही दिन अब्दुल्ला रादी अल्लाहु ताला न हो बिशन बिर कासे ऐसे चोखेर पनी छेड़े देखे बोले ना भी आपनी हो जाने ना मी हो जानी मोदीनार शबाई जाने आमर अब बामुनाफिक दर शरदार किंतु आमर मन तो माने ना आमर तो पिता आमर तो बाबा लगे आमर चुमन माने ना अपनी हो जाने न मुनाफे क्या मी हो जानी मुनाफे न भी अपना दर बारे किस वामी चाहिए ना अपना गाय रेक्टा जमा दे अपना जमा टा पड़ी आमर बाबरे दाफुम दी वो एरु जिला है जुदी आमर अब बारे अल्लाह माफ करे दे दोयर न भी मायर न भी जमा कुले दिए दिलन पढ़न सुबहानल्ला� अपनार दरबारे फरियाद अपने निजे जे आमर बाबर जाना जर नमज जनी मामूती कोडवेन दोयर नो भी मायर नो भी जाना जर नमज जेते चाइले नो मरे फरुख बोलने नो भी ना खबर दार अपनी उबे इब्ने सालुदेर जाना जाए जाबे ना बिशन भी जोर कोते जोर करे जेते चाइले सही देना उमरे फरुख बिशन भीर जामा पेशन थ उमर फारुक एर हाथ के हैच कटान में डे जुब बटान दिए बिशनो भी जाना जाए चलेगे लेन रब्बुल अल्लामीन आयत नज़िल कुल्ले निस्तागो फिरलाहुम अवला तस्तागो फिरलाहुम व इन तस्तागो फिरलाहुम सबीइन मर्रतन फलन यागो फिरल्लाहु लाहुम नबिगो एक बार नॉय दो बार नॉय छत्तूर बार जो दिए मुनाफि� कोखुनों तदर जाना जाए जाबन ना ये जेट भूल करे फिल्स नहीं टे इबरी शेष ऐर पुरे ऐर जाबन ना सही तो नुमरे फरुख के पक्के अल्लाह ताला खुनों ने रायत नज़िल करे दिलन चिल्ला ऐ पड़ना अल्लाह अकबार इबे बे बाईस टा जाएगा ऐ उमरे फरुख जा बोले से इटनी एक टा आला दाला चुना ही � वही उम्रे फारुक के जीवनी आमादेर चले में इधर के पालन और दौर के रास्ते रहे आमादेर भविष्यत प्रजन में गुलु जाने ना वरा सलमान खान देखे बरा है वरा शाहरुख खान देखे बरा है वरा रित्तिक रोशन के देखे बरा है वरा माने कुरे जे राई बरो सुपर हीरो आमादेर जे कोतो बरो सुपर हीरो आसेरा ज सुन बैन, सुन दे जान, उन्हीं शॉप ने देख लेन, एक ता लाल मोर अगर ना के तीन टट्ठो कर मेरे से, कोई टा, उन्हें जुमार नमाज़े, जील हज़म शेर, शेष शब्द है जुमार नमाज़े बोल लेन, जैसे लाल मोर अगर तीन टट्ठो कर मेरे से, मुगीरत इब्ने शुबा रादी अल्लाहु ताला नूर दाश, अब लुलुल � मुगीरा रद्दी अल्लाह ताला नहुर दाश मुगीरा प्रतिदिन चार दिन हम कोरे चार्ज करते जहेतु दाश शेष विचार दिला अमीरुल मुमिनीन मुगीरा आमाथे के बेशी टका जाए जुलुम कोरे उमरे फरक बोलने ताई तुम्हें की काज जानो बोले अमी खंजर बनाते जानी बारी कोई परोशो अरे तुम्हें खंजर बनाते जानले � अरे आमर क्षेत्रे कोठीन नियम बनाए लाता रहो ये नियम तुम्हारे आमी देखा बो ये रागे शे बारी तेज़ एक खंजर बना लो की बना लो खंजर चीने छोटे छुरी किस दिन आगे ओमान के सुल्तान काबू संतकाल करते हैं जाने न पता रहा उन्हर एक उम्र में मुद्दे खंजर था तो सभी तो देखते हैं आरोप शे बांशा है जेक टा खंजूर बना लो जेक खंजूर एक दुई मा था लाहूर असान 
ওয়া মাকবাদাতুহু ফি ওয়াসাতি আর ধরার হ্যান্ডেলটা মাসখানে এদিকেও ছুরি এদিকেও ছুরি যাতে এইভাবে এইভাবে মারা যায় সে ধার দিতে লাগলো আর বলল ওমর দাঁড়াও তোমারে আমি দেখাবো ওমর ফারুক মসজিদে নববীর ইমাম ফজরের নামাজের সময় এ আবু লুলু আল মাজুসি বুরনুস পরে চাদর পরে লুকিয়ে লুকিয়ে সে অগ্নি উপাসক মুমিন নয় ওমর ফারুক অ্যাটাক করার জন্য গেলেন মসজিদে নববীতে ও কানু ইসল্লু নবী গালাস তখন ওনারা অন্ধকারে নামাজ পড়তো নামাজের সময় যখন হলো লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথম কাতারে ওমর ফারুকের পিছনে মোয়াজ্জিনের পাশেই দাঁড়ালে হাতে খঞ্জর একামত হলো ওমর ফারুক সালাত শুরু করলেন ফজরের সালাত আল্লাহ আকবর নামাজ শুরু করলেন সুরা ফাতিয়া বললেন আরেকটা সুরা যখন পড়তে যাবেন ইন দ্য মিন টাইম আবু লুকুলু এই খঞ্জর নিয়ে ওমর ফারুকের বুকের মধ্যে তিনটা স্টেবিং করলেন একটা মারলেন নাভির নিচে মারার সাথে সাথে পাকস্তুলি কেটে গেল আরেকটা মারলেন পাজরে পাজর ছিঁড়ে গেল তিনটা মারার পরে ওমর ফারুক বললেন কতলা নি আলকাল এক কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে পেছন থেকে এক সাহাবিকে টান মেরে সামনের দিকে নিয়ে গেলেন তুমি নামাজের ইমামতি করাও আর ওমরে ফারুককে বাকিরা ধরাধরি করে পেছনে নিতে আরম্ভ করলেন আর এই আত্মাই আক্রমণ যে করেছে সে কাতারের মাঝখান দিয়ে যেতে আরম্ভ করলো আর দুই দিকে ছুরি মারতে আরম্ভ করলো তেরো জন সাহাবির গায়ে ছুরি মেরেছে সাত জন সাহাবা স্পট ডেথ জায়গায় মৃত্যু এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে এক সাহাবি বুরনুস এক ধরনের জুব্বা আছে মাথাওয়ালা অনেকে জ্যাকেট পড়ছেন না এরকম মাথাওয়ালা লম্বা জুব্বা আছে আর ওপরা শীতে পড়ে মাথাওয়ালা এই মাথাওয়ালা জুব্বা বের করে এক সাহাবি জালের মতো তার দিকে উড়ে উড়ায় মারল ওই বুরনুসের মধ্যে পেঁচিয়ে আবুল উল মাটিতে পড়ে গেল আর সুইসাইড করে ফেললো নিজের বুকে নিজে মেরে আত্মহত্যা যে সাহাবিকে ইমামতির জন্য দাঁড় করালেন উনি ছোট্ট সুরা দিয়ে প্রথম রাকাতে সুরাল কাউসার দ্বিতীয় রাকাতে সুরাতুল এখলাস দিয়ে নামাজ শেষ ওমরে ফারুক বেহুস ওমরে ফারুক কি হ্যাঁ বেহুস সবাই কান্নাকাটি করতেস সবাই দেখতে গেলেন এখন হুঁশ ফিরে না মুখের মধ্যে মুখ খুলে রাষ্ট্রের চিকিৎসক মুখের মধ্যে দুধ দিলেন ওই নাভি দিয়ে দুধ বের হয়ে যায় পাকস্তুলি কেটে ওখান দিয়ে দুধ বের হয়ে যাচ্ছে তারা বলল ওনারে বাঁচানো সম্ভব না দেখেন হুঁশ ফিরে কিনা হুঁশ ফিরলে ওনার পরে কে আমির হবে উনি যেন প্যানেল ঠিক করে দিয়ে যায় সবাই তাকিয়েছে ওমরে ফারুকের চোখের দিকে আল্লাহ মেহরবানিতে ঘন্টা খানিক পরে উনি চোখ খুললেন চোখ খোলার পরেই বলেন নাই ও মা আমি মরে যাই চোখ খোলার পরে উনি বলেন নাই কে মারলো আমারে চোখ খোলার পরে উনি বলেন নাই আমার পরে নেতা কে হবে চোখ খোলার পরে সর্বপ্রথম কথাটি ছিল আসল্লা নাস আমার নেতৃত্বে যে ফজরের নামাজটা শুরু হয়েছিল এটাকে ঠিক মতো তোরা পড়েছিলি আমার নেতৃত্বে যে ফজরের জামাত শুরু হয়েছিল সেটা ঠিকঠাক মতো সমাপ্ত হয়েছিল কিনা আগে বল আমরা চাই আমাদের ছেলেগুলো মোরে ফারুকের মতো বড় হোক আমরা চাই আমাদের ছেলে মেয়েগুলো অনুসরণে বড় হোক ঠিক কিনা আমরা একটা ওমর চাই যিনি আমাদেরকে সালাতের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন এনতেকালের আগে বলেছেন সাল্লান্নাস এর জন্য আমরা যেন নামাজ কখনো নষ্ট না করি আল্লাহর জামিনে দিন বাস্তবায় না সদ্য হুমফি আমরিল্লাহ আমার ওমর রাদিল্লাহ তালানুর মতো এত কঠোর কেউ ছিলেন না তাই দিন বাস্তবায়নে আমরা যেন কাউরে ছাড় না দেই সবার আগে আল্লাহর দিন সবার আগে আল্লাহর কোরআন সবার আগে আমার ইসলাম ঠিক কি না চাইলেই কেউ এদেশ থেকে ইসলাম রে মিটাই দিতে পারবে না আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুলার মঞ্জুর করে নেয় আমরা পড়ি আমিন